സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് എന്ന സി ആർ എം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു സാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അതിനുശേഷം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അതായത് എങ്ങനെ ഒരു സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പർ ആവാം എന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ പി എ എസ് അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് എന്ന ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ മുന്നേ റിലീസ് ചെയ്ത ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമാക്കിയിരുന്നു എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് പക്ഷേ ഒരു യൂസർ ആംഗിളിൽ നമ്മളൊരു യൂസർ ആംഗിളിൽ നമ്മളിതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഞാനൊരു സ്പെസിഫിക് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്ലൗഡ് സർവീസസ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു യൂസർ ആംഗിളിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ കൺസേൺ ആവണം എന്തൊക്കെ കൺസേൺ ആവണ്ട എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഈസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എ സർവീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് നമ്മളെ റിക്വയർമെൻറ്റുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വെൻഡറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് വെൻഡർ ലൈക്ക് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജുവർ ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഓരോ സർവീസിനും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഡിഫൈൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് ഓർ ആൻഡ് വാട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസേൺ ആവണ്ട എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോകുന്നു നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയ കമ്പനിയുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണം നമ്മൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം പോകുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പാക്കേജ് കാണുന്നു ഇത്ര പെർ യൂസർ ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് പെർ മന്ത് ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മേടിക്കുന്നു ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമുക്കൊരു സാസ് എസ് എൻ എൻഡ് യൂസർ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ ഈ സർവീസ് മുഴുവൻ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജിമെയിൽ അതായത് എനിക്ക് മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരെ ജിമെയിൽ പോയിട്ട് ജിമെയിലിൻ്റെ ഫ്രീ സർവീസ് ഉണ്ട് പെയ്ഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഞാനത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് ഒരു എൻഡ് യൂസർ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഒരു സാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ എനിക്കൊന്നും വറി ഇടാവേണ്ടി ആവശ്യമില്ല എന്താണ് സെർവർ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഞാൻ വറിയിടല്ല എവിടെയാണ് ഈ മെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജിമെയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം എവിടെയാണ് മെയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ വറി ഇടാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള സാസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള കമ്പനി ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എസ് എസ് എൻഡ് യൂസർ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിലൂടെ എനിക്ക് ഇത്രയും സർവീസസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് നമുക്ക് സാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു കൺക്ലൂഡ് സാസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എൻഡ് യൂസർ ആയ
ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ഒരു എൻഡ് യൂസർ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എൻഡ് യൂസർ എപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആയിരിക്കും ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയുണ്ട് എനിക്കൊരു എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സർവീസ് എനിക്ക് മേടിക്കാം അതിനെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും എൻ്റെ ഡാറ്റയും എല്ലാം എൻ്റെ കൺസേൺ ആണ് ബട്ട് അതർ തിങ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദ വെൻഡർ സച്ച് ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വെർച്വലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എവറി തിങ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദ വെൻഡർ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളൊരു നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഫർണിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് താമസിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കുക്കിംഗ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു സർവീസ് മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ സെയിൽസ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളൊന്ന് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് അവിടെ ഒരു എൻഡ് യൂസർ പോയി ഇരിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാം കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എ പി എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡെവലപ്പറെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക ഇപ്പോൾ ഫോസ് ഡോട്ട് കോം ഉള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ സെയിൽസ് ഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പോലെ ഹാസ് അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് നോർമലി എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഒരു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ കൺസേൺഡ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ദേ ഡോൺ നീഡ് ടു കൺസേൺ ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് the operating system storage networking virtualization middleware etc which will be managed by the cloud vendor appo idinde examples nu parnal aws inde elastic beanstalk adu pole thanne apache stratos the force.com another example which is exclusively for sales force appo idokke idinde examples aanu avada nammal adu use cheynathu specifically for this development purpose appo ee platform as a service inde advantages oru paadu undu appo nammal njan nerathu parnam pole oru startup pettana oru development valiya oru infrastructure illade namukku nammude software code run cheyanum application build cheyanum idu sahayikkunnadanu adu pole thanne fast right namukku fast right on board cheyyam idu ാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് മെനി ബട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് അലൗസ് വെൻഡർ ലോക്ക് ലോക്ക് ഇൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് എൽ ഇത് മേടിച്ചാൽ ബി ഇൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ കംപ്ലയൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കംപ്ലയൻസ് വിൽ ബി ടു യുനോ ലിമിറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് കൺട്രോൾ ഓവർ ദിയർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിവലപ്പേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ലാംഗ്വേജസ് ദ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൈസ് സർവീസ് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള യൂസറാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൈസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ തരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് വി ആർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വിത്ത് എ വിഷൻ ഓഫ് സ്കേലിംഗ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ലേറ്റർ ഞാൻ ഗോയിങ് ടു ബി ദ മാർക്കറ്റ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് കമ്പനീസ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് എ ദർ ഓൺ ടീം അതായത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല
അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളറിയാം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ആമസോൺ വെബ് സർവേഴ്സ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അജൂറിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ യുനോ വെർച്വൽ സെർവർ വി എംസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബർനെറ്റീസ് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോക്കർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൈസ് എ സർവീസ് നോർമലി ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് വർ ഹാവിങ് ദ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡേറ്റ ആയിക്കോട്ടെ റൺ ടൈം യുനോ റൺ ടൈം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വലൈസേഷൻ സെർവർ സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി മിഡിൽ വെയർ എങ്ങനെയാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇതെല്ലാം വെൻഡറിൻ്റെ വെൻഡറിൻ്റെ റോളാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അവർ ഓൺ ബിഗ് ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എനിക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക വലിയ കമ്പനീസൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എവരി തിങ് സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പെനിട്രേഷൻ എവരി തിങ് വി ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ടീം ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ പെനിട്രേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ത്രെഡ്സ് വരുന്ന ഒരു എൻവയറമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിലേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലോഡ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കെയിലബിൾ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് മാറാം യൂസർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ നമ്മളുടെ ടീം തന്നെ നമ്മളിതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ വെൻറ്റർ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എ സർവീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സർവീസ് നല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് ഇൻ ബൈങ് ഓർ പർച്ചേസിങ് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശദമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോമിനെ പറ്റി വിശദമാക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പലർക്കുമുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റേ സേഫ്